नमस्कार विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा सर्वान मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चैनल मैं स्वागत करते बला वीडियो सुरू होनेपूर्वी मैं एक छो तुम्हारा छोटी सी महति दे इच्छित कि आप मिस्टर प्रोफेसर या ऐप्लिकेशन वो अपन का कोर्सेस ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं तो ज्यादा पेला पेपर लवाच है और जे लोग फिजिक्स फिजिकल साइन्सेस है तो ये आम्मी एप्लिकेशन और कोर्सेस डेवलप के लिए तुम्हारा यदल जर महति हवी अल तो डिस्क्रिप्शन में जाऊन मी पूर्ण कोर्स डिटेल्स तथे दिल्ली है तो ते तुम्हें बगू शकता तो बगा आता अपन अपने एवडा टॉपिक बहला एप्लिकेशन बेटा मैग्नेटिक बगा एम आई सी आर मे बेटा मैग्नेटिक है कि नहीं एम आई सी आर मे मैग्नेटिक इंक रिकग्नाइजेशन बता एनक्लोज चेक्स कैन बी रीड एंड स्टोर्ड आउट विथ अ स्पीड ऑफ थ्री थाउजंड चेक्स पर मिनिट बाय कंप्यूटर्स एज कंपेर्ड टू अवर्स टेकन बाय द मैन्युअल सिटी ओके बेटा मैग्नेटिक इन रेकग्नाइजेशन एक मशीन है ओके ये का बढ़ा था जे जे का चेक्स आता ओके जे का बैंकिंग सेक्टर में चेक्स आता तो यह चेक पर बेटा एक कोड रहो तो, तो कोड का करते रहो मैग्नेटिक इंक रेकग्नाइज करू शको का करू शको रे बाटा मैग्नेटिक इंक का करू शको रे बाबा रेकग्नाइज करू शको एक लक्षा दे बेटा का होता है बेटा क्या होता है आता तुम्हें संगा तुम्हें जर मैन्युअली जर कर बसला मटल सा नहीं तो थ्री थाउजंड चेक्स पर मिनट मे एक मिनटा तो कि थाउजंड चेक्स पर रिकग्नाइज करू शो थ्री थाउजंड अपने तो कि वे लगना अपने तो बैंक जर बसलो अपन सपोज एखाद बैंक मानू दिवसभर घू शो मैं कि बे दिवसभर काम जर तू मिनट कर मग कि महत्वाचार एप्लिकेशन है तुम्हें समझुन गया यहाँ लक्षा बेटा कनतर बुसरा एप्लिकेशन एटीएम एटीएम का बेटा ऑटोमेटेड टेलर मशीन अरे एटीएम से का काम संगाव यार मुझे चौवीस तास सेवा रहती यार चौवीस तास सेवा रहते तुम्हें कभी ही जा ओके मे खूब इजीली जा नहीं सपोज एखाद रि सपोज अपने सपोज का दा हजार की वीस हजार की गरज पड़ी तो अपने यार विदाउट बिज मे इत न जता विदाउट अपने बैंक न जता ही ए टी एम ची बीएम जो का बनना व्यक्ति है ना तो बोलते तो युनाइटेड किंगडम का होता तो होता बेटा जी पत्नी होती ना ती मे बीमार पड़ी होती कहीं तरी दवाखाना तो अर्जंट का पैशा की गरज होती तर तो मैं अपने बैंक रंगे उबे होता तो तिथे हि कल्पना आई ओके तिथे हि कल्पना मगिल दह बारह वर्षापूर्वी ती मेल मैं बारी न्यूज पेपर मे ऐक मैं जो दावी बारह हो ना कि गोष्ट है मैं दह बारह वर्षापूर्वी की गोष्ट मैं न्यूज पेपर मे ती कथा वाचली होती बस ते ए टी एम डेवलप जाए बेटा अरे ए टी एम चाय संगू यार ओके मे आज काल तो बेटा तो सी ओ डी मशीन चाहिए है कि नहीं सी ओ डी मशीन है तेजे मे अपन कैश डिपॉजिट पू शको यार कि यार बढ़िया मे विदाउट बैंक न जता ओके नर बेटा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हाँ तो यहाँ का संगा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से तो कहीं नहीं अलाउज अ पर्सन टू ट्रांसफर द फंड्स थ्रू द कंप्यूटर सिग्नल्स ओवर द वायर्स एंड टेलिफोन्स ओके जे का इंटरनेट सोर्स रहते कि जे का टेलिफोन सिग्नल्स रहते हैं अपने यार इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करूँ देता है बैंक वाले अपने करूँ देता ओके नर बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेस हिपन बेटा इले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स करते परंतु कस रहते जस कि बता फॉर एक्जाम्पल संगत सपोज एखाद कंपनी है सपोज टाटा टी सी एस टाटा सर्विसेस है कि नहीं टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस एक कंपनी है ओके आता बेक बेटा चार पांच एम्प्लॉय है हमको लाखों एम्प्लॉई है हमको का है बेटा लाखों एम्प्लॉई है तो मैं य सर्व लोक पगार कस कर है कि नहीं सर्व लोग पेमेंट कस कर तो कशा मार्फत करता बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कभी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है फ्त ये कस बेटा एक मजे कस एक फ्रिक्वेंट राहत मजे महीनला या सपोज महीनला है कि नहीं महीनला या तारखेला सगड़े पेमेंट जाए पाजे तो डिक्लेर कर महीनला सगड़े प्रेपर जाए पाजे तो ऐटोमैटिक होत रहते आता इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कस है मैन्युअली करा लगते इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कस है बेटा मैन्युअली करा लगते है कि नहीं जेवे अपन बैंक जो लोग अपने करूँ दे पे कस है बेटा ई सी एस आता सपोज टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस एक अकाउंट रह रही कंपनी चाहिए कंपनी के अकाउंट मधुन कंपनी के अकाउंट मधु जो का बल्क रहते पूर्ण तो सग बल्क जो का अमाउंट रहते तो बल्क अमाउंट पूर्ण एम्प्लॉयमेंट लटोमैटिक चल जो तारखेला ऑटोमैटिक आता आता बगा ना जे क्या आता अपन असिस्टंट प्रोफेसर मन कुछ तरी लगन ओके अपना बेटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पगार हो ना तो पगार अपना सरकार करते मैन्युअली मैं पठना है का हाँ 
मॅन्युअली तुम्हाला पाठवणार आहे की कि बाबा या नावाचा मुलगा आहे किंवा अक्षय सर नावाचे सर आहे यांना आम्ही पैसे पाठवू आपल्याला काय सरकार पाठवते का बेटा हे मॅन्युअली नाही आहे हे ऑटोमॅटिक केलं आहे आणि कशाच्या मदतीने बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेसच्या मदतीनं ओके त्यानंतर बघा इथं पुन्हा परत मॅग्नेटिक इंक रेकग्नायझेशन आहे आलेला हे आपण ऑलरेडी शिकलोच आहे ठीक नाही बेटा जे काही त्यांनी चेकचं वर एक्झाम्पल घेतलं ते एकदम बिलकुल बरोबर आहे त्यांचं ओके बघा त्यानंतर बेटा आता नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर याच्याबद्दल तर काही सांगायचं कामच नाही आहे आर टी जी एस याला काय म्हणू शकतो तुम्ही आर टी जी एस ओके तुम्ही जर आर टी जी एस आहे की नाही तुम्ही जर कधी बँकेत गेले असाल सपोज आपल्याला सपोज पन्नास हजार ट्रान्सफर मारायचे आहे ओके तर बँकेत आपण सपोज ते पैसे नेलं तर ते काय करतात बेटा आपल्याकडनं सपोज ज्या व्यक्तीला आपल्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्यांचा अकाउंट नंबर घेते आय एफ एस सी कोड घेते आणि आर टी जी एस मारून देते बेटा ओके बघा तुम्हाला या नेफ्टवरून मला एक गोष्ट आठवली बेटा बघा आय पी बी इंडियन पोस्ट पेमेंट बँक ना आय पी पी बी ओके इंडियन पोस्ट पेमेंट बँक नावाचं बेटा बघा ही सर्व्हिस आहे ही पोस्टामार्फत बेटा प्रोव्हाइड केली जाते ओके आय पी पी बी ओके इलेक् इंडियन पोस्ट पेमेंट बँक बघा बेटा हे अकाउंट सर्वांनी काढून घ्यायची मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगतो हे महत्त्वाचं आहे कसं सांगतो बघा आता काय होते बेटा सपोज आपल्याला पन्नास हजार कोणातरी कोणाला तरी आपल्याला काय करायचं आहे बेटा ट्रान्सफर करायचं आहे आता तुम्ही सांगा आपल्या बँकेत किती गर्दी राहते हो तर त्यासाठी काय करायचं बेटा याचं अकाउंट काढायचं आणि जर पोस्टात ओके पोस्टात अकाउंट काढायचं कोणतं आहे आपल्या म्हणजे खेड्या खेड्यात बेटा पोस्ट आहे आणि खेड्या खेड्यात ही सर्व्हिस आहे आय पी बीची तर याच्यात काय करायचं बेटा अकाउंट काढून घ्यायचं आपण आणि अकाउंट काढायला सांगतो फक्त आधार कार्ड लागते फक्त आधार कार्ड आणि तुमचा मोबाईल नंबर या दोन गोष्टीवर तुमचं अकाउंट निघून जाते ओके बिलकुल एक बिलकुल पाच मिनिटात ते अकाउंट काढून देतात आणि तुम्हाला एक कार्ड प्रोव्हाइड करतात त्या कार्डवर बेटा कस्टमर आय डी आणि तुमचा अकाउंट नंबर राहते ओके आणि बिलकुल आणि याच्यात सांगतो ना आता बघा याची आता बघा सपोज तुम्हाला पन्नास हजार पाठवायचं आहे तर काय करायचं सपोज पन्नास हजार घेतले मी सपोज पोस्ट ऑफिसमध्ये पन्नास हजार घेऊन गेलो मग त्यांना म्हणायचं का बाबा माझं ऑनलाईन पोस्टाचं अकाउंट आहे मला पन्नास हजार काय करायचं आहे डिपॉझिट करायचं आहे माझ्या अकाउंटला आय पी बीच्याच अकाउंटला डिपॉझिट करायचं आहे तर ते काय करतात बेटा फक्त तुम्हाला मोबाईल नंबर विचार तुम्हाला कोणतीच रिसिप्ट भरण्याची गरज नाही तुम्ही जर बँकेत गेला एकतर तुमचा वेळ वाया जातो तेवढा रांगेत राहावा लागतं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला रिसिप्ट ते जे काही भरावं लागतं चेक जे काही भरावं लागतं आहे की नाही एखादं रिसिप्ट भरावं लागतं आणि तिथं पैसे डिपॉझिट किंवा विड्रॉल करायसाठी इथं तसं काहीच नाही फक्त इथं तुम्हाला ओ टी पी मागतात ओके तुमचा मोबाईल नंबर द्यायचा मोबाईल नंबर ते एंटर करणार सिस्टममध्ये तुम्हाला ओ टी पी मागणार ओके ओ टी पी एंटर केला तर तुम्ही त्यांच्या आपल्या जवळची कॅश त्यांना देऊन द्यायची ओके आणि आय पी बीचं नाही की बेटा प्ले स्टोअरवर नाही की एक ॲप्लिकेशन आहे बिलकुल तिथंच चेक करून घ्यायचं दोन सेकंदात नाही का तुमच्या आय पी बीच्या अकाउंटवर नाही का मोबाईलमध्ये चेक करून घ्यायचं पैसे येतात ओके मग त्याच्यावर काय करायचं बेटा त्याच्यावर ज्या लोकांना किंवा ज्या व्यक्तीला पैसे पाठवायचं आहे तर त्याचा अकाउंट नंबर आणि आय एफ एस सी कोड घ्यायचा त्याचा अकाउंट आपल्या याच्यावर क्रिएट करून घ्यायचा आणि बिलकुल मग आपल्या आय पी बीच्या अकाउंटवरून याला करायचं बेटा आर टी जी एस किंवा इलेक्ट्रॉनिक आहे की नाही काय एन ई एफ टी नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर करायचा बिलकुल पंधरा ते अर्ध्या तासाच्या आत आपल्या अकाउंटमधून डायरेक्ट त्याच्या अकाउंटमध्ये पैसे जाते विदाउट बँक जाता बघा हे खूप जबरदस्त ॲप्लिकेशन आहे म्हणजे हे करंटवाला आहे की नाही हे करंटवाला आहे आय पी बीचं अकाउंट तुमच्याकडं असू द्या आर टी जी एस आपण घरबसल्या करू शकतो फक्त जायचं बघा वीस हजारपर्यंत विड्रॉलची लिमिट आहे सध्या ओके आणि डिपॉझिट तर कितीही करू शकतो डिपॉझिट तर त्यांना प्रॉब्लेम नाही तुम्ही किती डिपॉझिट करू शकता ओके विद दि सेकंदात बिलकुल मस्त सर्व्हिस आहे मला खूप आवडली म्हणजे मी जेव्हा कोरोना काळात जेव्हा गावाला आलो होतो ना तर तेव्हा मला हे समजलं आणि आणखी याची एक खासियत सांगतो की सपोज मी आता सपोज अमरावतीला आहे आहे की नाही सपोज मी सपोज अमरावतीला आहे सपोज मी अकोल्याला गेलो सपोज मी नांदेडला आलो किंवा सांगलीला आलो ओके तर मी त्या पोस्टाचं अकाउंट कुठे यूज करू शकतो ऑल इंडिया सपोज मी माझ्या आय पी बीच्या अकाउंटवरून मी अमरावतीवरून पैसे काढू शकतो किंवा मी सांगलीला जाऊन पण पैसे डिपॉझिट करू शकतो आणि काढू शकतो ही एक त्याची खासियत आहे अशी कोणत्याच बँकेची सध्या खासियत नाही बेटा येणार लक्षात होऊ शकते पण त्याला वेळ लागते पण इथं होऊ शकते बँकेचं आहे पॉसिबल आहे की नाही बँकेचंही पॉसिबल आहे पण इथं काही विषयच नाही ऑल इंडियाची ही सर्व्हिस कुठे पण तुम्ही करू शकता ओके हा झाला बेटा आर टी जी एसचा महत्व ओके त्यानंतर बेटा ऑनलाईन टॅक्स अकाउंटिंग सिस्टम ओके हा बेटा एक असा सिस्टम डेव्हलप केलेला आहे जसं की आता म्हणजे आता जे काही आपले घर आहे की नाही आपले जे काही आपल्याला घर टॅक्स वगैरे भरावं लागतं ओके 
तर आता जे काही म्युन्सिपल राहतात म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन तर यांच्याकडे बेटा एक सिस्टम मध्ये एक सॉफ्टवेअर असते ऑनलाईन टॅक्स तर ऑटोमॅटिकली नाही का ते महिना सपोज वर्ष आपल्याला वर्षा वर्षाला भरतो ना आपण तर वर्षाला नाही का ते ऑटोमॅटिक नाही का आपल्या ईमेलवर जर आपण प्रोव्हाइड केलं असेल तर ते ऑटोमॅटिक नाही का आपल्याला टॅक्सची रिसिप्ट भेजून टाकतात बा तुमचं हे हे टॅक्स आलेलं आहे बघून घ्या हे काय लक्षात तर हे एक इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन आहे बेटा बघा त्यानंतर परत खाली येऊया बघा कम्प्युटर बेस इन्स्ट्रक्शन अँड कम्प्युटर एडेड लर्निंग आर कॉमन टूल्स यूज फॉर द टीचिंग ओके टीचिंग क्षेत्रात बेटा यूज केला जाते कम्प्युटर बेस इन्स्ट्रक्शन आहे की नाही जसं की हे आपण झूम यूज करतो आजकाल हे की नाही हे काय बघा कम्प्युटर बेस इन्स्ट्रक्शन आहे तुम्ही मॅन्युअली झूमची सेटिंग करू शकता आहे नाही कम्प्युटर एडेड लर्निंग आहे की नाही स्काईप भरपूर झूम घ्या काही काही पण यूज करू शकतो ना त्यानंतर बघा बेटा अ कम्प्युटर बेस एन्सायक्लोपीडिया सर्च एज ब्रिटानिका प्रोव्हाइड यू एनॉर्मस अमाऊंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एनिथिंग आहे की नाही तर ब्रिटानिका म्हणा किंवा विकिपीडिया म्हणा एकच गोष्टी झाली आहे की नाही विकिपीडिया अरे अर काही पण टाकलं यार आपण थोडीशी जर इन्फॉर्मेशन टाकली महाराष्ट्र सेट जरी टाकला बिलकुल सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटीची बिलकुल विकिपीडियाच येऊन जाते तिथं तुम्हाला सर्व एक इन्फॉर्मेशन मिळते आणि बघा डी टी पी डेस टॉप पब्लिशिंग बघा बेटा हे एक कम्प्युटरचं सॉफ्टवेअर आहे ओके डी टी पी एक कम्प्युटरचं सॉफ्टवेअर आहे इथं जसं की बघा आता सपोज आता आता जसं की आपल्या पहिल्या पेपरसाठी शशिकांत शिंदे सरांची बुक आहे शशिकांत शिंदे सरांची तर शशिकांत शिंदे सरांचे जो काही फ्रंट पेज राहतो आहे की नाही जो काही फ्रंट पेज राहतो कव्हर पेज तर तो कव्हर पेज कुठे डेव्हलप केला जातो रे या डी टी पीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये कवर पेज कुठे डेव्हलप केला जातो डी टी पी किंवा जे काही आपले तुम्ही माझे काही जे काही थमनेल्स बघता ते पण आपण डी टी पी मध्ये डेव्हलप करू शकतो बेटा थमनेल्स म्हणजे जे काही सुरुवातीला दिसते ना व्हिडिओच्या सुरुवातीला जो काही पेज दिसतो ना तिथं लिहून राहते ना महाराष्ट्र सेट परीक्षा दोन हजार एकवीस वगैरे तो ओके तर डेस्कटॉपमध्ये भरपूर काय भरपूर काही गोष्टी आपण म्हणजे डेव्हलप करू शकतो जसे की म्हणजे भरपूर बुकांचे पेजेस आहेत ओके त्यानंतर जसं की मी सांगितलं थमनेल त्यानंतर काही आपल्याला एक कवर पेज तयार करायला जातं ओके फेसबुकवर इन्स्टावर पोस्ट हे सगळं आपण डी टी पीमध्ये काय करू शकतो आजकाल कसे ॲप्लिकेशन्स निघले ठीक आहे ना आजकाल पोस्ट हे ते क्रिएट करण्यासाठी ॲप्लिकेशन मी आता डिझायनर डिझायनर नावाचं सॉफ्टवेअर वापरतो तर ते डिझायनर नावाचं सॉफ्टवेअर बेटा या डी टी पीवर डेव्हलप केलेलं आहे ओके डी टी पी एकदम इनिशियली होता कारण की भरपूर जण बघा बेटा डी टी पीचे कोर्स लावायचे मला माहिती आहे मी जे दहा बारावीला होतो ना दहावी बारावीला जेव्हा होतो दहा बारा वर्षापूर्वी डी टी पीला खूप महत्व होतं ओके आताही महत्व आहे कारण की मोठे मोठे जे काही बॅनर्स वगैरे आहे ते सगळं बेटा डी टी पीमध्ये डेव्हलप करावं लागतं आहे की नाही जे काही बॅनर्स वगैरे बघतो आपण बाहेर त्यानंतर बघा बेटा म्हणजे हे ॲप्लिकेशन आपण संपून संपून टाकायला पाहिजे बघा थ्री डायमेन्शनल ग्राफिक इन्वॉल्व्स मॉडलिंग अँड ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर डाऊन ऑन द डिटेल्स ऑफ लाईटिंग शेडिंग अँड रिफ्लेक्शन सो दॅट इट विल लुक रिअलिस्टिक बिलकुल बरोबर आता बघा एखादा आपण पोस्टर बघतो बेटा ते पोस्टर एकदम थ्री डायमेन्शनल राहते ओके तर ते कशामुळे राहतात बेटा लाईटनिंग शेडिंग अँड रिफ्लेक्शन तर याचा व्यवस्थित नाही का ते यूज केला जाते कम्प्युटर म्हणजे आता तुम्ही कम्प्युटरमध्ये पण बघा ना जेव्हा तुम्ही टाईप करता ना तर ते तर शॅडो भरपूर प्रकारचे राहतात बोल्ड भरपूर प्रकारचं राहतात तर हे कम्प्युटरमध्ये पॉसिबल आहे बेटा ओके त्यानंतर बघा जॉग्राफ जॉग्राफिक इन्फॉर्मे इन्फॉर्मेशन सिस्टम द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्प्युटर प्रोग्राम दॅट युटिलाईज हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर रिसोर्सेस इन अ कम्प्युटर टू मॅन्युपुलेट ओके प्रोसेस अँड अनालिसिंग स्पेशल डाटा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेन्स फॉर द रिप्रेझेंटिंग स्पेशल डाटा आता बघा बेटा हे जे काही हवामान खातं असतं जे काही हवामान खातं असतं यांच्याकडे जे काही सॉफ्टवेअर राहतं बेटा जॉग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम राहतं यांच्याकडे एक सॉफ्टवेअर असं राहते तर या सॉफ्टवेअर हे लाईव्ह राहते बेटा एकदम ओके म्हणजे यासाठी ते कुठेतरी सेन्सर किंवा काहीतरी याच्याबद्दल मला डिटेल माहिती नाही राहते पण हे लाईव्ह राहतं जसं की आपल्याला हवामान खातं पहिले सांगून देते आहे की नाही की बाबा येत्या पंधरा यावेळेस जसं की आपला पाऊस आपल्याकडं पहिलेच आहे ओके नाही त्यांनी पहिलेच सांगितलं की बाबा यावेळेस आपल्याला मान्सून लवकर येणार आहे तर हे कशामुळे सांगते बेटा हे त्यांच्याकडे सिस्टम ऑलरेडी असते हे तर बाबा लक्षात त्यानंतर बघा कम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग ओके दॅट इज नथिंग बट कॅन इज द यूज ऑफ कम्प्युटर सॉफ्टवेअर टू कंट्रोल मशीन स्टोल अँड रिलेटेड मशिनरी इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द वर्क पीस ओके इन द मॅन्युफॅक्चरिंग एक मिनिट बेटा आता बघा ह्याचं बघा हे एकदम इझी आहे बेटा कम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग इज द यूज ऑफ कम्प्युटर सॉफ्टवेअर टू कंट्रोल द मशीन्स टोल हां बघा याचं एकदम एकदम चांगलं हे सांगतो तुम्हाला बघा जनरली बॉईज लोकांना माहीतच आहे बघा बेटा जसं की आपली टू व्हीलर राहते किंवा जे काही मुलींकडनं
किती अँगल राहिला पाहिजे झिरो डिग्रीचा कसा राहिला पाहिजे बेटा अँगल झिरो डिग्री अँगल जर झिरो डिग्रीचा राहिला तर आपण म्हणू शकतो की या ग्राउंडवर जो काही व्हील आहे ना तो परफेक्टली कसा आहे बेटा परपेंडिक्युलर आहे कसा आहे सपोज नाईन्टी डिग्रीचा अँगल आहे की नाही नाईन्टी डिग्री म्हणजे सपोज परपेंडिक्युलर आहे परपेंडिक्युलर आहे नाईन्टी डिग्रीने तो चाक आहे म्हणजे कसा आहे बेटा परपेंडिक्युलर आहे सपोज नाईन्टी डिग्रीपेक्षा ग्रेटर राहिला किंवा नाईन्टी डिग्रीपेक्षा जर राहिला तर तो कसा बेटा एक वेगळ्या ओरिएंटेशनमध्ये आहे लेस जर राहिला तर असा राहणार ओके जास्त जर राहिला तर असा राहणार तर याच्यात काय होतं बेटा ॲक्सिडेंटचे चान्सेस जास्त वाढून जातात आपण म्हणतो ना टायर थोडा आउट वाटत आहे म्हणतो तर हे जे काय अलायमेंट आहे हे जे काय अलायमेंट आहे ओके हे थ्री डायमेन्शनल मशीन्स न करतात बेटा मी कारण की सर्व्हिसिंग सेंटरला जाऊन आहे टू व्हीलर फोर व्हीलर मी दोघांचं आहे बघणार तर तिथं बेटा हे कम्प्युटराईज करून देतात म्हणजे तिथे ते कम्प्युटर सांगतात की तुमचा बाबा हा एवढ्या अँगलनं हा हा तो टायर इकडे झुकलेला आहे तुम्ही व्यवस्थित करा ओके हा एक युजफुल इन्फॉर्मेशन म्हणजे तुम्ही बघा हे बॉईज लोकांना तर तुम्ही सर्व्हिसिंग सेंटरमध्ये गेला असेल तर तुम्ही पक्का माहिती तुम्हाला बघा आफ्टर दॅट कम्प्युटर एडिट डिझाईन सॉफ्टवेअर इज यूज इन द इंजिनिअरिंग फील्ड इट इज यूज ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिझायनिंग डिझाईन डॉक्युमेंटेशन बघा सपोज एखादा यार सिव्हिल इंजिनियर आहे सपोज त्याला एखादा ड्रॉ करायचा आहे की नाही सपोज आपल्या घराचं जे काय आपण घर बांधणार आहे सपोज त्या घराची सपोज त्याला डायग्राम बनवायची आहे किंवा त्याला ग्राफ्स बनवायचा आहे तर तो या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं काय करू शकतो तो डिझाईन्स बनवू शकतो काय झालं लक्षात बेटा 